வணக்கம் இந்த செய்தியில நாம பார்க்க போறது மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவனினுடைய பயன்பாட்டு முறைகள் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்தே மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரோக்ராம்ல மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸலும் ஒன்று ஒவ்வொரு துறையிலும் ஏற்படக்கூடிய அன்றாட மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் சாப்ட்வேரும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது தற்பொழுது நாம் பயன்படுத்தி கொண்டிருப்பது மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் வெர்ஷன் இந்த வெர்ஷன்ல நாம சேவ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாஸையும் அனாலிசிஸ் பண்றது என்பது மிகவும் எளிவு இந்த சாப்ட்வேர்ல நமக்கு தேவையான டேட்டாஸ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி நாம சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற டேட்டாஸ அனாலிட்டிகல் டூல்ஸுக்கு உட்படுத்துவது என்பது மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவனில் மிகவும் எளிது இன்றைய தினங்களிலும் வியாபார துறையில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள் தங்கள் நிறுவனங்களின் வரவு செலவு கணக்குகளை கண்காணிக்க மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸலை பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் இத்தகைய பயன்களை கொண்டுள்ள மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அதில் உள்ள ஆப்ஷன்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி இந்த செய்தியில தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் சாப்ட்வேரை எப்படி லான்ச் பண்றது இந்த சாப்ட்வேரை லான்ச் பண்றதுக்கு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கு முதலாவதா உங்க டெஸ்க்டாப்ல காணப்படக்கூடிய மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவனுக்கான ஐகான டபுள் கிளிக் பண்ணணும் இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல்னுடைய ஒர்க்கிங் விண்டோ ஓபன் ஆகும் இப்ப நீங்க பாக்குறது தான் மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல்னுடைய ஒர்க்கிங் விண்டோ இந்த மெத்தட் மட்டும் இல்லாம இன்னும் இரண்டு மெத்தட் இருக்கு இரண்டாவது முறையா உங்களுடைய டெஸ்க்டாப்ல காணப்படக்கூடிய ஸ்டார்ட் பட்டன் மேல கிளிக் பண்ணணும் இதுல கிளிக் பண்ணதும் அதிகமா நீங்க மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல பயன்படுத்துறவங்களா இருந்தா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னாலும் மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவனுடைய ஒர்க்கிங் விண்டோ ஓபன் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன்ல மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன்னு ஒரு சப் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல்னுடைய ஒர்க்கிங் விண்டோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் மூன்றாவது முறையா உங்களுடைய ஸ்டார்ட் பட்டன்ல ரன்னுங்கிற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல இங்க காணப்படக்கூடிய மாதிரி டபுள் கொட்டேஷன் குள்ள எக்ஸல் டாட் இஎக்ஸ்ன் டைப் பண்ணி ஓகே பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் விண்டோவை நீங்க ரீச் பண்ண முடியும் இதுதான் ஈஸியா ரீச் பண்றதுக்கான வழிமுறை இந்த விண்டோல நமக்கு நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கு அது ஒன்னு ஒன்னு பத்தியும் இப்ப தெளிவா பாக்கலாம் இந்த விண்டோவினுடைய ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் ஆஃபீஸ் பட்டன் இந்த ஆஃபீஸ் பட்டன்ல நாம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த ஆஃபீஸ் பட்டன் மேல கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு புதுசா ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும் இந்த விண்டோல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருக்கிறது நியூ நியூங்கிற ஆப்ஷன் மூலியமா நாம ஓபன் பண்ணிருக்க விண்டோல இருந்து இன்னொரு புது விண்டோவை ஓபன் பண்ண முடியும் இந்த விண்டோவோட பேர் புக் ஒன் அது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நோட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நியூங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு ஒரு புது விண்டோ ஓபன் ஆகும் இந்த விண்டோல உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா இருக்கிறது பிளாங்க் அண்ட் ரீசன்ட் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க இப்ப ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் மாதிரியே இன்னொரு புக் ஓபன் ஆகும் கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா புக் டூனு உங்களுக்கு புதுசா ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி இந்த நியூல அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இன்ஸ்டால் டெம்ப்ளேட் மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல நாம பல்வேறு காரணங்களுக்காக பயன்படுத்துவோம் இதுல அதிகமா பயன்படக்கூடிய காரணங்களுக்கு ஏற்ப மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல டிஃபால்ட்டா வடிவமைச்சிருக்காங்க இதுல இந்த ஒர்க் புக்க நாம பயன்படுத்தக்கூடிய காரணங்களுக்கு ஏற்ப ஒரு ஒரு ஒர்க் புக்கையும் டிஃபால்ட்டா டிசைன் பண்ணி நம்மளோட மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன்ல லோட் பண்ணியே கொடுக்குறாங்க அந்த டெம்ப்ளேட்ல நமக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப இங்க இருக்கிற லிஸ்ட்ல எந்த ஸ்டைல் வேணுமோ அந்த ஸ்டைல செலக்ட் பண்ணி கிரியேட் கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரியே உங்களுக்கு ஒரு நியூ விண்டோ ஓபன் ஆகும் இதுக்கு டிஃபால்ட் பேரே வந்துட்டு எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புக் ஒன் அதுக்கப்புறம் புக் டூ இப்ப இன்ஸ்டால்டு டெம்ப்ளேட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ரிப்போர்ட் மூணு விண்டோவை கிரியேட் பண
இதுக்கு தான் மை டெம்ப்ளேட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டையும் நம்ம சேவ் பண்ணும் பொழுது மை டெம்ப்ளேட்ஸுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கும் நமக்கு அதை டெம்ப்ளேட்டாக சேவ் பண்ணோம்னா அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த இடத்துல நம்மளுடைய டிஃபால்ட் ஃபார்மேட்டாக அந்த டெம்ப்ளேட் சேவ் ஆயிரும் அடுத்ததாக இருக்கிறது நியூ ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போலவே இன்னொரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா நியூ ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதுமே எந்த இடத்துல நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் சேவ் ஆயிரும் அந்த இடத்த வீவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விண்டோ நமக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் நமக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் தேவையோ அதை செலக்ட் பண்ணி கிரியேட் நியூன்னு கொடுத்துட்டோன்னா அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஃபர்தராக என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணமோ அதை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் ஆஃபீஸ் பட்டனில் இருக்கக்கூடிய நியூ ஆப்ஷனை பயன்படுத்தணும் அதுக்கடுத்து இருக்கிறது ஓப்பன் ஓப்பன் எதுக்கு பயன்படுதுனா நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இப்போ நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட்டுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு தேவைப்படுதுங்கிற சுச்சுவேஷனில் ஓப்பன்கிற இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் டிஃபால்ட்டாக நாம் ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷனுக்கான விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் நம்ம ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த லொக்கேஷன்ஸை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை பயன்படுத்தி ரீச் ஆகிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரீச் ஆகிட்டு நமக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன்னு கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட் புதுசா இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன்கிற ஆப்ஷனை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதுக்கு அடுத்ததா இருக்கிறது சேவ் சேவ்ங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நாம இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணி வச்சிருக்கிற டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி ஒரு ஃபைலா நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ல சேவ் பண்ண முடியும் சேவ் ஆஸ் சேவ் ஆஸ்ங்கிற இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு டூப்ளிகேட் காப்பி எடுக்கலாம் அதனுடைய ஃபார்மேட்டை மாத்தணும்னாலும் மாத்திக்கலாம் நமக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஃபார்மேட் இந்த இடத்துல நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இது இல்லாம உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஃபார்மேட்ஸ் வேணும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய அதர் ஃபார்மேட்ஸ்ங்கிற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா சேவ் பண்ற ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதுல சேவ் ஆஸ் டைப்ல மோர் தென் டென் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மேல இருக்கு இதுல உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஆப்ஷன் பிரிண்ட் இந்த ஆப்ஷன் நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் எடுக்க பயன்படும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது ப்ரிப்பேர் நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப நம்ம டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பயன்படும் நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம டாக்குமெண்ட்னுடைய ஹிடன் அண்ட் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை செக் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம டாக்குமெண்ட்னுடைய செக்யூரிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் மற்றவங்களுடைய ஆக்சஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நம்மளுடைய சிக்னேச்சரை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன் எல்லா கரெக்ஷன்ஸும் முடிஞ்ச ஃபைனல் காப்பிங்கிறத இன்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் காம்பேட்டபிள் மோடில் சேவ் பண்ணோம்னா காம்பேட்டபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு கடைசி ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு பயன்படுது அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது சென்ட் டு சென்டுங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டை இன்டர்நெட்டுக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது பப்ளிஷ் நாம பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய சர்வீஸுக்கு ஏற்ப என்ன வகையில இந்த டாக்குமெண்ட்டை நாம கிரியேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய மூணு ஆப்ஷனை பயன்படுத்திக்கலாம் க்ளோஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு பயன்படும் இங்க இருக்கக்கூடிய ரீசன்ட் டாக்குமெண்ட்டுங்கிற லிஸ்ட் ரீசெண்டா நாம ஓபன் பண்ணிருக்கிற எக்ஸல் டேட்டா ஷீட்ஸ்னுடைய நேம்ஸை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பயன்படும் இதுதான் வந்துட்டு மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் விண்டோனுடைய முதல் காம்போனன்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இந்த குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் மூலியமா நாம ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸை ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணோம்னா ஆஃபீஸ் பட்டன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சேவுங்கிற ஆப்ஷனையும் இந்த சேவ் ஆசுங்கிற ஆப்ஷனையும் தான் பயன்படுத்தணும் அதுக்கு பதிலாக குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஐக்கானையும் பயன்படுத்தலாம் இந்த மாதிரி தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸை ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு தான் குவிக் ஆக்சஸ் டூல் பாரை பயன்படுத்துறோம் இந்த குவிக் ஆக்சஸ் டூல்
இது மாதிரி எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் வேணும்னாலும் அதை செலக்ட் பண்ணி ஆடுங்கிற பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நமக்கு தேவையான எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகும் மூணாவது மெத்தட் வந்துட்டு நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்ல நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன் எந்த இடத்துல இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்க உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும்னா இந்த ஆப்ஷன் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட் டு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ஷன் உங்களுக்கு குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல வந்துடும் ஆட் பண்றது மாதிரியே ரிமூவ் பண்றதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒண்ணு இந்த ஐகான் மேல கிளிக் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய டிக் மார்க் எடுத்து விட்டுடணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ஷன் இங்க இருந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ரெண்டாவது மெத்தடா இங்க இருக்கக்கூடிய மோர் கமெண்ட்ஸ்ல போயிட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது எது உங்களுக்கு வேணாமோ அதை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் கொடுத்துடணும் ரிமூவ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணாங்கிற பட்சத்துல இந்த ஆப்ஷன் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிமூவ் ஃப்ரம் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இந்த மாதிரி தான் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல ஒரு ஐகான ஆட் பண்றதுக்கும் ரிமூவ் பண்றதுக்குமான வழிமுறைகள் இந்த விண்டோவினுடைய அடுத்த காம்போனன்ட் டைட்டில் பார் இந்த டைட்டில் பார்ல தான் நாம ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற டாக்குமெண்ட்னுடைய பேரு டிஸ்பிளே ஆகும் இங்க இருக்கக்கூடிய புக் ஒன்னு தான் இப்ப நாம ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்க விண்டோனுடைய நேம் இதுல சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல மினிமைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் க்ளோஸ் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் மூணு ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மூணு ஆப்ஷனையும் பயன்படுத்தி எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எக்ஸல்னுடைய விண்டோவை ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய பார் ரிபன் பார் இந்த ரிபன் பார்ல காணப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆப்ஷனையும் நம்ம ரிபன் டேப்னு சொல்வோம் இந்த ரிபன் பார்ல லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய இந்த கொஸ்டின் மார்க் மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் சம்பந்தப்பட்ட ஹெல்ப்ஸ ஆஃப்லைன்ல ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லிங்க் இங்க இருக்கக்கூடிய மினிமைசேஷன் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இந்த புக் ஒன் விண்டோவை மினிமைஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இங்க இருக்கிறது அதை மேக்சிமைஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இங்க இருக்கிறது க்ளோஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு ரிபன் டேபு கீழேயும் உங்களுக்கு காணப்படக்கூடியது ஒரு ரிபன் இந்த ரிபன்ல நாம பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ குரூப்ஸ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த ஹோம் ரிபன் டேப்ல நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு குரூப்ஸ் இருக்கு அந்த ஏழு குரூப்ஸ்குள்ளயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க நாம பாக்குறது நேம் பாக்ஸ் நேம் பாக்ஸ் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா செல்ஸ்னுடைய நேம்ஸ டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பயன்படுது செல்ஸ் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நாம பயன்படுத்தக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஒரு ரோ ஒரு காலம்னுடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் செல் உதாரணத்துக்கு இந்த ஏங்குற காலமுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கும் உண்டான இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் இந்த ஒரு செல் இந்த செல்னுடைய நேம் ஏ அந்த ஏ ஒன்ங்கிற நேம டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நேம் பாக்ஸ்ங்கிறது பயன்படுது இங்க இருக்கிறது ஃபார்முலா பார் ஃபார்முலா பார் மூலியமா நமக்கு தேவையான மேத்தமேட்டிக்கல் ஆர் அனலிட்டிக்கல் டூல் சம்பந்தப்பட்ட ஃபார்முலாஸ இந்த இடத்துல தான் நம்ம டைப் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு காணப்படக்கூடியது ஸ்ப்ரெட் ஷீட் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ல தான் உங்களுடைய டேட்டாஸ ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ல அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் டிஃபால்ட்டா மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் விண்டோவை நீங்க ஓபன் பண்ணதும் நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த டோட்டல் விண்டோவை ஒர்க் புக்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு புக்லயும் மூணு ஷீட்ஸ் இருக்கும் அந்த மூணு ஷீட்ஸும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஷீட்ஸ் வேணும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஐகான் மேல கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு புதுசு புதுசா ஷீட்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ளூட் ஆயிட்டே இருக்கும் இந்த ஷீட்ஸ இன்சர்ட் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு இந்த ஷீட் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்சர்ட்டுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு நீங்க இப்ப செலக்ட் பண்ணிருக்க ஷீட்ட இந்த டெலிட்டுங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி டெலிட் பண்ண முடியும் இந்த ஷீட்னுடைய நேம ரீநேம் பண்றதுக்கு ரீநேம்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு மூவ் ஆர் காப்பிங்கிற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த ஷீட்டை நீங்க மூவ் பண்ணவும் முடியும் காப்பி பண்ணவும் முடியும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு டிஃபால்ட் சீக்வன்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகுது இதுல உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த ஷீட்ஸினுடைய சீக்வன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிற ஷீட்டை ஒரு காப்பி எடுக்கணும்னா
வீவ் கோடுங்கிற இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி விஷுவல் பேசிக் விண்டோவை ஓபன் பண்ண முடியும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஆப்ஷன் ப்ரொடெக்ட் ஷீட் இந்த ஷீட்டை சம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் மிஸ் யூஸ் பண்ணாம சேவ் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரொடெக்ட் ஷீட்டுங்கிற இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தலாம் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹைடுங்கிற ஷீட் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட ஷீட்டை ஹைட் பண்றதுக்கு பயன்படும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது செலக்ட் ஆல் ஷீட் இந்த செலக்ட் ஆல் ஷீட்டை பயன்படுத்தி நம்மளுடைய எல்லா ஷீட்ஸையும் செலக்ட் பண்ண முடியும் நாம ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஷீட்டை அன்ஹைட் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்துறோம் ஷீட்னுடைய நேம் கேட்கும் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா அந்த ஷீட் வந்து திரும்ப நமக்கு விசிபிள் ஆகும் இது வரைக்கும் இந்த மைக்ரோசாப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் விண்டோனுடைய இன்ட்ரடக்ஷனையும் அதனுடைய காம்போனன்ட்ஸ் பத்தியும் தெளிவா பார்த்துருக்கோம்